హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై లైఫ్ బుక్ సో ఇవాళ నేను బిస్ట్రో క్లెటోపియా అనే ఒక కెఫే గురించి చెప్పడానికి వచ్చేసాను అనమాట సో బెంగళూరులో బిస్ట్రో క్లెటోపియా టూ ప్లేసెస్లో ఉంది ఇందిరానగర్ అండ్ కోరమంగళ నేను కోరమంగళ దగ్గరకు వచ్చాను ఇది ఇండియా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ కెఫే అనమాట సో నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ వెళ్ళిపోగానే ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసేసి దాని తర్వాత షూట్ చేసుకోవడానికి వచ్చానమాట సో ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఫుడ్ మీట్స్ ఆర్ట్ అనేది వీళ్ళ మెయిన్ థీమ్ అంటే ఏంటి మనం ఫుడ్ తింటూ ఆర్టిస్టిక్ ఆర్ క్రియేటివ్ థింగ్స్ని చేస్తాం సో వీళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్న క్రియేటివ్ థింగ్ ఏంటంటే పెయింటింగ్ సో ఇవంతా మనం చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ వచ్చిన కన్ కస్టమర్స్ పెయింటింగ్స్ చేసేసి దాన్ని తీసుకోకుండా ఇక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అనమాట సో ఇదంతా షోకేస్లో చూస్తుంటేనే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చే జనాలు కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఫీల్ అవుతారు ఎగ్జైటెడ్గా ఫీల్ అవుతారు ఫారినర్స్ వస్తారు చాలా కల్చర్స్ వాళ్ళు వస్తారు సో ఇట్స్ వెరీ అమేజింగ్ సో బిస్ట్రో కెఫే కాబట్టి మన నార్మల్ బిర్యానీలు అలాంటివన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు చేయొద్దండి క్యూసిన్స్ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ క్యూసిన్స్ చైనీస్ యూరోపియన్ అన్నీ ఉంటాయి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై సంథింగ్ న్యూ ఫుడ్ వైజ్ ఆల్సో అవి కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ ఫర్ న్యూ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాను నేనైతే సో కమింగ్ టు దిస్ రూమ్ ఈ రూమ్ స్పెసిఫిక్గా మనం ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ తెల్లగా ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఫర్ పెయింటింగ్ అన్నట్టు సో నేను వెళ్ళింది పెయింటింగ్ చేయడానికే కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ పెయింటింగ్ సో ఇక్కడ ఉన్నదే పెయింటింగ్ సో ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇక్కడ ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఐటమ్కి సపరేట్ రేటు తిన్నందుకు సపరేట్ రేటు సో మనం చేసుకున్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఐటమ్స్ దగ్గరే ఒక చిన్న బోర్డు ఉంటుంది సో ఈ సెక్షన్లో వాటికి ఇంత ప్రైస్ అని చెప్పేసి ప్రైజింగ్ గురించి నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో సో ముందు నేనైతే ఇలా టూ ఐటమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఒకటైతే షూ దాంట్లో ప్లాంట్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి జస్ట్ అ షో పీస్ అన్నట్టు సో మేము షూట్ చేసుకోవడానికి సారీ పెయింటింగ్ వేసుకోవడానికి ఇంకా వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట సో కింద చాలా రష్ ఉండింది ఆ రోజు ఒక సండే నాట్ ఈవెన్ వన్ టేబుల్ వాజ్ అవైలబుల్ సో నేను ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో లిమిటెడ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అరౌండ్ సెవెన్ ఆర్ ఎయిట్ బట్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఫుల్ ఆఫ్ ఆంబియన్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఫుల్ ఆఫ్ ట్రీస్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ లైటింగ్ కానీ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్లీ ఆసమ్ అనమాట అసలు ఆంబియన్స్ అయితే ఆసమ్ ఉన్నింది సో మనం తింటూ మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా మనలాగే పెయింటింగ్ వేస్తూ సో ఆ వైబే చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి అవసరం ఉన్నింది ఇదంతా ఎక్స్పీరియన్స్ సో నేనైతే మిడిల్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసుకుని వెళ్ళాను కాబట్టి నేను వచ్చేసాను సో నేను ఐటమ్స్ తెచ్చుకోగానే వాళ్ళు నాకు బ్రష్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టేశారనమాట సో మనం ఒక్క ఐటెం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క ఐటెంకి ఫోర్ కలర్స్ ఫ్రీగా ఇస్తారు సో నేను టూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఎయిట్ కలర్స్ నేను తీసుకోగలిగాను సో ఇట్స్ ఆర్ విష్ మనం కాంబినేషన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అన్నా చేసుకోవచ్చు బట్ రీఫిల్ సేమ్ కలర్ రీఫిల్ అయితే ఫ్రీ అండి న్యూ కలర్ కావాలి అంటే ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి సో ఫోర్ కలర్స్ పర్ ఐటమ్ అనేది ఫ్రీ ఎక్స్ట్రా కలర్ కావాలంటే మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫోర్ కలర్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అనమాట వీ మేనేజ్ ఇట్ టు డూ ఇట్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ అట్లా ఆ రేంజ్లో వెళ్ళానండి ఈవినింగ్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ సో నేను చేస్తూ చేస్తూ ఉండగానే టైం అనేది తెలియలేదు చీకటి కూడా అయిపోయింది సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ గోడ మీద ఉన్నవన్నీ కూడా షో పీసెస్ అండి ఇవన్నీ వన్స్ వచ్చిన కస్టమర్స్ గీసినవి చిన్న చిన్నవి క్యూట్గా వేల్స్ టాటోయిసెస్ క్రొకోడైల్స్ మంకీస్ క్లాక్స్ కోస్టర్ సెల్స్ కదండి వేడివేడిగా కప్స్ని స్టే కప్స్ని కానీ హాట్ యుటెన్సిల్స్ని కానీ టేబుల్స్ మీద పెట్టకుండా ఉండడానికి ఉంటాయి కదా సో అవి ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కాఫీ మగ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ ప్లేట్ చేసుకున్నవి సో ఇలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట వీటిల్లో మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్న టూని నేను పెయింటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసుకెళ్ళిపోకూడదు సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు దెమ్ అనమాట ఎందుకు అంటే మనం తీసుకున్న క్లే పాట్ మీద మనం వాటర్ కలర్స్తో పెయింటింగ్ వేస్తాము సో ఆ వాటర్ కలర్స్ అన్నవి మనం చేత్తో తుడిపితే పోతాయి సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన ఫోన్ నెంబర్ ఏదే దేని మీద అయితే ఐటమ్స్ యొక్క బిల్లింగ్ జరిగిందో దానికి కాల్ చేసి చెప్తారు సో ఏం చెప్తారంటే నేను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఈ ఐటమ్స్ వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాని వాళ్ళు పాలిషింగ్ చేయించి నీట్గా కలర్స్ని హ్యాండ్స్ చేసి మనకి కాల్ చేస్తారనమాట విత్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఎగ్జాక్ట్గా టూ వీక్స్
this is also painted by someone who came as a customer here and they did not pick that up so vaallu vachi vaal paint chesi polish ayin tarvata vaalu call chesina kuda vaallu vachi teeskellaledannamata so ikkada chusinataithe ilane prathi oka item meda pelu rayali so stravania ani ammai 15 july na adi draw chesindi so idu vachesi na item anamata idi nen paint chesina item double coating veyakoddu ani chepparu so single coating e veyali ledante bubbles vachi paade poddi painting annaru so single coating valle idi chaala light light ga ganipistundi anamata నేను ఇక్కడికి థర్డ్ సెప్టెంబర్ న వచ్చాను సో థర్డ్ సెప్టెంబర్ న తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ వీక్స్ మనకి కాల్ వస్తుంది సో ఈ పెయింటింగ్స్ మన దగ్గర ఖచ్చితంగా పిక్చర్ ఉండాలండి సో మనం గీసిన తర్వాత పిక్చర్స్ తీసుకుంటే మనం ఐటమ్స్ రిటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు బాగుంటుంది లైక్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది సో ఇదైతే నేను మేము తీసుకున్న ఐటమ్స్ని పెయింట్ చేసాం ఇలాగా అండ్ అవుట్పుట్ కూడా నేను చూపిస్తాను అండ్ పోస్ట్ దిస్ నేను అలానే ఇప్పుడు ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడతాను సో ప్రైజింగ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఒక డక్ ఉంటుంది సో అంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా షూ ప్లాంటర్స్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ టైం నేను వెళ్ళినప్పుడు అది ఉండకపోవచ్చు సో యాక్చువల్గా కింద ఆల్రెడీ పెయింటింగ్ చేసేసిన వాటిలో నేను కొన్ని ఐటమ్స్ చూశాను అవి నాకు చాలా నచ్చాయన్నమాట నేను స్పెసిఫిక్గా వెళ్ళి అడిగాను అలాంటిది లేదా అది నచ్చింది ఇలాంటిది లేదా అని లేదు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉన్నవి తీసుకొని చేసుకోండి అని చెప్పారు సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు చేసినవి మీరు వచ్చేటప్పటికి ఉండకపోవచ్చు సో అలానే చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు టాటాయిస్లు క్రోకోడైల్స్ అవన్నీ బో గోడలు మీరు చూసాం కదా సో అవి నేను వెళ్ళేటప్పటికి లేవన్నమాట ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క పీస్ ఏ మూల చూసినా డెకరేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పీస్ ఇక్కడ కస్టమర్స్ వచ్చి చేసినవే అనమాట సో కొందరు జస్ట్ వచ్చి ఐటమ్కి పే చేసి పేమెంట్ చేసేసి వాళ్ళు ఆ మొమెంట్ని ఎంజాయ్ చేసేసి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోరు ఐటమ్స్ని బట్ మనం ఎలా పెయింట్ చేసినా కూడా బాగొస్తుంది అనే నమ్మకంతో నేను ఉన్నాను సో ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఓకే నేను బాగా చేశాను పెయింట్ ఇది పాలిష్ పెట్టిన తర్వాత చాలా బాగుంటుంది అని నేనైతే చాలా నమ్మాను అనమాట సో అవుట్పుట్ అనేది నేను ఎండింగ్లో చూపిస్తాను ఎండింగ్ వరకు ఖచ్చితంగా వీడియో చూడండి అండ్ ఇవంతా క్లే పాట్స్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఉన్నాయి సో డిస్ప్లేస్లో ఉన్నవి చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు క్లియర్గా సో ఈ ప్లాంటర్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న కుక్కపిల్ల బొమ్మలు షో కేస్ పీసెస్ అక్కడ చివరి ఉన్న డక్ చూసారు కదండి అది టూ హండ్రెడ్ అనమాట అలానే ప్లాంటర్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంటర్స్ పిగ్గీ బ్యాంక్స్ మామూలుగా డబ్బులు దాచిపెట్టుకోవడానికి పిగ్గీ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదండి సో అలాంటి పిగ్గీ బ్యాంక్స్ కూడా ఉంటాయి ఎక్కడ ఓపెనింగ్ ఉండదు పై నుంచి డబ్బులు వేసుకోవడానికి ఉంటుంది మనం పే పెయింటింగ్ వేసేసిన తర్వాత మనం ఐటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాన్ని యాక్చువల్ పిగ్గీ బ్యాంక్లో వాడుకోవచ్చు దాన్ని సో అన్నీ యూస్ఫులే అనమాట ఇలా ప్లాంట్స్ వేసుకోవడానికి కానీ టీ పాట్స్ కూడా ఉన్నాయండి టీ పాట్స్ అంటే క్యారీ చేయడానికి ఒక హ్యాండిల్ వచ్చి ఇలా మూవీస్లో చూపిస్తారు కదండి పైన మూత క్లోజ్ చేసి ఇట్లా పోస్తూ ఉంటారు సో అవి క్లేలో ఉన్నాయన్నమాట అవి కూడా పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి లీఫ్ ప్యాటర్న్ వచ్చిన ప్లేట్స్ ఉన్నాయి చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాము సో ప్రైజింగ్ గురించి మాట్లాడినాం కదండి మినిమం టూ హండ్రెడ్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నాయి సో నేను టీ పాట్ గురించి మాట్లాడగానండి అదే అది అండ్ గార్డెన్స్లో పెట్టుకోవడానికి వాటర్ ఫౌంటైన్ టైప్స్లో ఉంటాయి కదా సో ఒక దగ్గర పైప్ తగిలిచ్చేస్తే పై నుంచి వాటర్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది స్టెప్ స్టెప్స్గా సో అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కడాయిస్ ఉన్నాయండి ఐ డోంట్ థింక్ మనం యాక్చువల్ కుకింగ్కి వాటిని వాడలేము బికాజ్ ఇవి ఆర్ట్ రిలేటెడ్ కడాయిస్ కాబట్టి సేమ్ విత్ ద పాట్ ఆల్సో టీ పాట్ కూడా అంతే మనం దాన్ని యాక్చువల్గా వాడలేము పగిలిపోతాయి అనమాట బట్ షో కేస్కు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ క్రిస్మస్ ట్రీస్ ఉన్నాయి చాలా అయితే చాలా బాగుంటాయి అనమాట ఐటమ్స్ అన్ని ఉన్న వాటిల్లోనే మనం ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాము బట్ వీ విల్ బీ కన్ఫ్యూజ్ అరే అది తీసుకుందామా ఇది తీసుకుందామని సో అన్ని వెరైటీ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇట్ విల్ బీ అమేజింగ్లీ వెల్ సో మీరు బాగా టైం చూసుకొని ఒక టూ త్రీ అవర్స్ వెళ్తే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టైం టు స్పెండ్ విత్ ఫ్యామిలీ అనమాట సో వీళ్ళకి అవార్డ్స్ వచ్చాయి అవార్డ్స్ని కూడా అక్కడక్కడ హ్యాంగ్ చేసేసారు హ్యాంగ్ చేసి పెట్టున్నారు సో ఇది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ మోస్ట్ కాన్సెప్ట్ కెఫే అండ్ బెంగళూరులో ఫస్ట్ ఈట్ అండ్ పాటరీ టైప్లో అనమాట సో తింటూ పాటరీ చేసే బిస్టో టైప్ కెఫే ఇది బెంగళూరులోనే ఫస్ట్ అనమాట సో యూ కెన్ సీ ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఆర్ట్ పీస్తోనే ఉంటారు సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మెమరీ సో ఈ ర
మేమైతే ఇక్కడ రింగ్ ద బెల్ అని ఉంది కదండి ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ ద మోస్ట్ సో మేము బెల్ కొట్టే వెళ్ళాము మేము మా ఫ్రెండ్స్ అందరము సో ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ అండ్ కలెక్ట్ చేసుకునే రూమ్ ఇది అనమాట కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎటువంటి మనీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళే ప్యాకింగ్ చేసి ఇచ్చేస్తారు అండ్ ఇట్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ కెఫే గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా పాటరీ ఉంటుంది కింద వేస్తారు పగలు కొట్టేస్తారు సో ఓన్లీ అబౌవ్ సమ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు మాత్రమే అలౌడ్ అని చెప్తారు కదా నార్మల్గా సో అట్లా కాదండి ఇట్స్ కిడ్స్ ఫ్రెండ్లీ ఎంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళన్నా వచ్చి దే కెన్ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్ బికాస్ ఇట్స్ ఆర్ ఇట్స్ ఆర్ ఓన్ వెష్ మనకి అంత ఇది ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది ఈ కెఫేలో అండ్ ఇట్స్ పెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆల్సో మన పెట్స్ కనుక వెల్ ట్రైన్డ్ అయితే వేరే వాళ్ళ ప్లేట్స్లోకి వెళ్ళి ఫుడ్ లాక్కోవు మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి అంటే ఇట్ ఈస్ పెట్ ఫ్రెండ్లీ అనమాట సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ అమేజింగ్ కెఫే ఇన్ ద మిడ్ ఆఫ్ ద సిటీ అనమాట సో ఇవంతా చూసిన ఇప్పుడు మనం ఎంత దరిద్రంగా పెయింట్ చేసినా కూడా అది పాలిష్ చేసాక అమేజింగ్గా వస్తుంది అంటే ఎవరికండి ఉండదు వచ్చి ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి సో మేము కూడా మేము గీసినవి చాలా బాగా వస్తాయి అని ఊహించుకొని బయటకు వెళ్తున్నాం అనమాట సో లైటింగ్లో ఒకసారి వీళ్ళ హోర్డింగ్స్ అన్నిటినీ చూసేసుకొని మనం వెళ్ళిపోదాము నెక్స్ట్ నేను ఈ వీడియో ఎండింగ్లో నా అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చిందో చూపిస్తాను బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సో బిఫోర్ అయితే ఇలా ఉన్నాయన్నమాట నా పెయింటింగ్స్ నా లైట్ పింక్ అయితే రాలేదు సో ఇదే అవుట్పుట్ సో అమ్మ ప్యాకింగ్ చేసేస్తూ ఉంది నేను చూపిస్తాను ఒక్కొక్కటి విడిగా సో పింక్ వేశానండి పింక్ రాలేదు ఆరెంజ్ కూడా రాలేదు బట్ ఓకే ఇట్స్ అ లెసన్ సో నెక్స్ట్ టైం నేను డార్క్ కలర్స్ ఒకటే తీసుకుంటాను లైట్ కలర్స్ పెద్దగా కనపడలేదు అనమాట సో నా షూ చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో నేను వేసిన వేనట్టే ఉంది బ్లూ ఒకటే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మై లైఫ్ బుక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి